大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。我们看到昨天美股已经开始出现了反弹，虽然走势是一个低开高走，但是呢，最终收了一个阳线。行情走到这里面，我们看到一个符合 K 线西游战法的规律，就是日线级别下跌修完成之后，容易出现小时线级别的反弹。我们把时间级别切到小时线级别，就可以看到昨天二十二点三十已经出现了一个标志性的阳线，小时线级别悟空阳线标志性。阳线走开之后，上方就可能会走出八戒阳线、沙僧阳线、唐僧阳线，最终完成道琼斯工业指数日线级别下跌西游之后的小时线级别反弹。那么，比特币啊，回到比特币的行情当中，比特币的这一轮行情，我们看到了一个急速的下跌。首先做了一个缓慢的调整，调整时间长达两个月啊，这两个月的调整过程当中是两个平行对称的收敛三角形。我们看到六到八月的调整，同四到六月份的调整形成了两个平行结构。那么我们认为，在收敛三角形近焦点的这个区域上容易发生变盘，所以我很早就在这个位置上画了一个圆形的标记，也就是说收敛三角形。到末端的这个区域上啊，容易发生变盘行情。同时，在调整的过程当中，我们看到了两个标志性的阴线。首先呢，是七月十四日的标志性的阴线，我们把它叫做悟空阴线啊。悟空阴线是从石头缝里被压制了五百年之后啊，突然迸发出来的，有突然性。标志性的悟空阴线走出来之后，后面的震荡叫做妖怪 K 线。悟空阴线遇到干扰性的妖怪 K 线之后，干扰了我们对下跌趋势的判断，所以呢，下方走出了一个八戒阴线。八戒阴线同样遇到了一组干扰性的 K 线，然后走沙僧阴线。走沙僧阴线的这天啊 ，VIP 群朋友问我，这个沙僧阴线会不会也有很多震荡呢？我说大。概率不会，因为沙僧阴线呢，代表了我们的人生，我们的人生多震荡，但它的这个位置经常同八戒的这个阴线，也就是七月二十四日的这个阴线，经常做出互换。啊，如果这个八戒阴线的这个位置震荡比较多的话，我们可以判断啊，它可能是未来的沙僧阴线啊，也就是震荡阴线比较多的啊那个位置，我们可就认为它是沙僧阴线。所以呢，互换之后，下方的第三根阴线，我们可以认为是互换位置之后的八戒阴线。那么上方有悟空阴线、八戒阴线组、沙僧阴线之后，最终呢，在昨天晚间啊，出现了一个。唐僧阴线，也就是说，一轮日线级别的下跌西游在这里面出现。那么同时，我们看到平行结构的发生啊，这个位置上也出现了平行结构啊，下跌缓跌过程当中出现了平行结构。然后我们看到上涨过程当中，六月十四日到六月二十三日这轮急速的上涨行情，上涨幅度大概是在百分之二六二十六左右。头啊下跌过程当中啊，急速下跌形成的这个 K 线。啊，构成了平行结构，也就是说，目前的一个下跌过程对上涨过程进行了一个回补动作。啊，那这里的回补呢，我们认为类似于我们手上划了一套很长的伤口，手上划了伤口之后会很疼啊，比如说玻璃啊或者铁丝啊、铁钉啊、刀啊，对你的身体做成伤害之后，你会非常疼。那你第一个反应是什么呢？要用手去啊，要用另一只手去捂住这个伤口，捂住伤口之后会缓解疼痛，会止血，啊，也就是说第一次的回补过程。我们认为啊，这轮行情的迅速下跌是对啊六月份上涨行情的一次回补。那么再往后看，我认为啊，对于两万九千美金到两万五千美金这样的一个区间。啊，后面还会有多次回补，最终呢形成啊一个震荡过程。当然了，呃，我们更多的要注意到啊，两万五千美金是否能够形成有效的支撑。如果美股反弹能够持续下去的话，同时美股构成反转行情。啊，这个概率是很大的啊，因为道琼斯工业指数在周线级别出现悟空阴线、悟空阳线和八戒阳线之后，上方空间已经被打开啊。那么这轮行情对于道指来说，只是因为加息预期出现之后，出现了日线级别下跌西游，但它整体的上涨趋势没有改变。
特别是在突破三万四千点之后，道指是一个多头趋势。因此呢，如果道指的多头趋势得以继续的话，那么我们看到两万五千美金这个位置上，行情调整就宣告结束了啊，多头趋势依旧存在。但同时要注意的一点啊，前面行情当中六月十九日的这个标志性的多头标志性的阳线，悟空阳线已经被啊本周的悟空阴线斩杀掉了，所以呢，这个悟空阳线已经完全被消灭了，被空头抹杀了。这样呢，重点要关注两万五千美金这个位置的支撑。这条支撑线呢是多重支撑线，是由六月份到四月份啊，倒推一下这个时间，四到六月份震荡过程当中啊，波峰连线和波谷连线构成了一个支撑，同时也是二三年二月份波峰的这个位置构成了一个支撑，它是一个多重支撑位啊，多重支撑位，这个位置上两万五千美金的支撑非常强大，不能够在日线级别跌啊这个跌破。如果跌破的话，下跌空间将被打开；如果不跌破，支撑住的话，我们将面临呃三万点到两万六千点这样的一个筹码空缺区的一个回补过程。我们昨天推荐关注的 BNB 啊，呃，下周啊一定要重点注意，因为它目前已经跌破了一个非常重要的一个支撑位，两百二十美金。两百二十美金呢，是从。二一年三月至今的一个长达两年的重要支撑线，这条支撑线呢，我们看到两百二十美金到五百美金上方的这个筹码缺口拉升过程的筹码缺口，经历了两年时间进行了回补，回补完成之后跌破这个平台，意味着下方空间可能会打开。我们刚才看到比特币上涨，我们切到比特币啊。比特币在上涨过程当中，你们看上涨过程当中形成一个筹码空缺区，然后本轮行情进行了一次回补。那么回到 BNB 上来，我们敲到周线级别会更清楚的看到这一点啊。周线级别的 BNB 在五十到两百二十美金这样的一个区间，啊，这里形成了一个急速上涨的筹码空缺区，两年时间从未回补过来。所以呢，本轮行情对于 BNB 啊，最大的风险可能就是回补到一百美金附近。啊，我们看到，对于周线级别的 BNB， 它跌破了周线级别幺六九十均线，跌破了我们刚刚提到的二百二十美金的关键点位。所以呢，目前 BNB 的风险啊，对于多头上的风险，对于现货上的风险极大。啊，对于空头来说，目前它是一个做空的标的。同时呢，我们今天多空数据啊，实时的多空数据在四小时级别上就提示出来了 ，BNB 当，也就是 BNB 的三倍合约现货啊，它的出现意味着 BNB 啊，目前处在一个下跌的趋势啊，所以呢，呃，对于 BNB 的现货持有者、信仰者、多头的朋友啊，要控制风险。啊，对于呃空头的朋友，目前可以继续持有。冠军朋友昨天提到 I N 钩啊， I N 钩是非常强势的币种，每次打到幺四十均线啊，或者是幺六九十均线的这个位置啊，必然出现反弹。我们大概是在上周三的时候提示会员群，呃，说这个 I N 钩可能会打到啊日线级别幺六九十均线附近啊，然后果然打到了六点六六点五美金附近的这个位置，然后出现了一个快速反弹。对于本轮行情来说，啊，我们认为强势币种非常稀少，所以呢，关注强势币种往往能在啊很不错的点位上抓住啊仓位啊把握趋势啊，最终呢，我们总是在这样神奇的位置上获利。那么好，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，希望大家能够订阅我的频道，感谢大家，再见。